当然，我说拜你为师，你不语，今日却来嘲笑我，好个大侠风范！景少侠，你师傅公孙宇的剑法，与老夫不相上下。若说拜师，何必舍近求远呢？可是我师傅他……你是不是认为你师傅温文儒雅，平时不惜与人争斗，便对他的武功抱有怀疑态度？那你是太不了解你师傅了。知不知道你师傅当年在江湖上的称号是什么？师傅他从来没有说过，因为他不喜欢说往事。当年你师傅在江湖中，人称血影，只要一出手，便血肉花开。更可怕的是，没有人看到他是怎么做到的，只留下一抹猩红的踪迹。当时江湖人只要听到“血开如花，迅不留影”八个字，无不胆战心寒。二十年前，叱咤为国的钟十三剑，因为强抢民女，一夜之间被你师父屠戮殆尽。还有燕国的铜山霸刀，整个宅子六十二条好汉，一战之中，全部败给公孙宇的胡洛剑。这，怎么？不敢相信是吧？这都是真的吗？我哥念，从不骗人。可是，可是师傅他从来都没有提起过。你师傅中年之后，觉得胡洛剑法力气太重，便弃之不用，更绝口不提当年的事情。他潜心修行，希望找到人剑合一的大道，只可惜。如今秦国暴虐，又需要胡洛剑法重新出世。别唯唯诺诺的了，哥，你奉劝你一句：无论是否能找到你师妹，眼下你最应该做的，就是定下心来，找到宗传剑谱。这才不负你师父的期望，更比你现在这个样子。每天像个活死人的要好。要不要先回宫休息？已经守候一夜了。等力量人一生，臣立即禀报。不要紧，我就在这儿等着。马上就出来了。好，好。寡人已经等了他这么多年，不着急这一时半刻。大王，生了！恭喜大王，良人生下一位公子，十分健康，母子均安。大王，要不把公子带过来给您看看？不用了，诺，那我带公子先下去。
两人辛苦了，大王。大王。参见大王，谢谢你，让我把孩子生出来。人都说为母之初会大喜而泣，我算是体会到了。大王，良人，多漂亮的男孩啊！真是恭喜恭喜。请问给他起名了吗？叫什么呀？残雪渐去，云开天明。这孩子以后就叫天明吧。天明，天明，多好的名字呀！有夫人您眉宇间的秀气，有大王的英气。你去把天明抱来，让我看看。诺，良人，不用了，先下去吧。诺，大王良人生产，身体必然劳累。孩子就先由奶娘照看吧。你是不是要把天明带走？等孩子身体健壮，我会让丽儿每天都看见他。体力良人接生的太医稳婆等人，传令给姚家，把他们干净利落的处理掉，绝后患。大王是为了力量人，担心日后公子的身世引起谣言吗？寡人下令，还需要解释？臣多有冒犯，请大王恕罪。臣这就去办。让丽姬，她生下了公子，以后她在后宫岂不是更猖狂？她再怎么猖狂，丽良人民女的卑微出身，那和夫人是没法比的。丽太子怎么也要以长公子扶苏为先，轮不到他们的。自古以来，有的是大王宠妃，不顾位分利敌之事。到时候那个妖女再在大王面前施行美功，难保大王连群臣朝野的看法都不顾。一想到那个女人一脸得意的样子，我就咽不下这口气。夫人息怒，丽良人能安产，实在是太好了。不过现在应该有人气得脸色都发白了吧？夫人说的是楚夫人吧？她自恃是楚国公主，又仗着有祖太后撑腰。一心想要攀上王后的位子，可谁想，竟杀出一个受大王圣宠的丽姬，先他一步产下公子。你说，他怎么咽得下这口气？那楚夫人也怨不得丽良人啊，是他自己的肚皮不争气吗
他要能像你这样想，便不会三天两头就在宫中生事了。等着看吧，他很快就要去华阳宫告状去了。可是，丽良人生下公子，乃是喜事一桩，就算是华阳太后，他又能怎么替楚夫人出气？再说了，丽良人还在养月子呢，他们。也不能太过分吧，小黎呀、啊，你还真是太单纯了。虽然本宫未在宫中长大，但在邯郸的时候，家母与宫中嫔妃颇有来往。这后宫的事儿啊，本宫可听得多了。夫人的意思是，你可千万别小看了后宫的这些手段。一旦碍着了他们的路，便是有法子，让你求生不得，求死不能。不行，本宫就是咽不下这口气。再这么下去，我一定会食不下咽，夜不成眠。哎，夫人，您这是要去哪儿啊？快给本宫备车，要去祖太后那儿。去华阳宫，可眼下已快进婚了。本宫说去哪儿就去哪儿，诺儿，圣姨遵命。来人呐，备车出现了一只猫，吓了我一大跳。猫，这宫里边怎么会有猫呢？这只猫突然扑到天明身上，屋里黑，我一时没看清，大概是我这几日太累了吧，惊动了大家，实在对不住了。良人，您没受惊吧？我没事，青儿。孩子在哭，你们都退下吧。诺儿，青儿就在外面候着。夫人有什么吩咐，尽管叫青儿。这是秦王的孽种，大师兄，他是我和金师兄的孩子。什么？是你和师弟的孩子？师妹，有些话我想要告诉你。自小，我、你，还有师弟同门习武。虽说人生莫不由死，在此乱世，能够和你和师弟交手切磋，知己知心，对于寒生而言，亦无遗憾。
有些话，我怕过了明日，就再没有机会说了。师妹，其实我……呃，师兄，你为什么突然悲观起来了？虽然说秦兵压境，胡杨凶多吉少。但是你我也并非贩夫走卒，如此乱世，我们更应该爱惜自己，护己助人。再说了，大师兄，你不是说还要教我钓鱼的吗？听到惜别之言，丽儿心里会很难受的。啊，我是不该如此丧志，是我失礼了。你是我大师兄，说什么失礼不失礼的？大师兄，那师弟知道你入宫了吗？他说来话长。不过大师兄，你怎么会在这里啊？洛阳一战，我也受了重伤。出城后，我无法去找你们，待我伤愈，已是数月后。我想起了师傅，曾提起过鲁勾践大侠。然而到了魏国，却看见你被秦国通缉的告示。我四处访查，大探不到你们的下落。后来，我遇见鲁师叔，又是数月后。他说你们早已离开，然而告示却突然被撤下。我担心，你已经被抓入了咸阳。无论如何。只有潜入秦宫，才能探得师妹的安危。我本想潜入秦宫救你出去，但是秦宫戒备森严，即便我能进得来，也未必能带你出去。几经考量，于是我便应征了王宫侍卫。然而新进侍卫，只能在外宫巡视，直到近日，我才有机会进入内宫。在外宫的时候，我便得知，嬴政辛娜的力量人，便是师妹你。大师兄，你竟为我如此殚精竭虑，和师妹受的苦比起来，我这算不了什么。大王道。大师兄，你快躲起来！快，快！参见大王。寡人听闻你寝宫有刺客，所以才前来看看。啊，我刚才已经跟宫人说了，只是只猫而已。只是只猫。那为何你看上去如此悲伤？我想家了。这里就是你的家。Thank you. 
早点休息。公元前二百三十七年，赵道襄王赵俨入朝于秦，秦王政置酒接待。今强秦天下，蒙大王一剑，使我赵国之幸。本王特奉上兖州漆器与青州美丝，望大王笑纳。赵阴府兵强，且有韩魏相助，利于天下，亦自强。赵王客气了。大王言重了。今日婚后，寡人欲在宫中摆设酒宴，备些瘦肉鲜果，只是有些担心，不知合不合赵王的胃口。这，大王待赵俨如上宾，赵俨惶恐啊。哼，寡人素闻赵王喜欢鱼盐，只可惜，我大秦不靠海，实难随愿。秦王是想让我发烟吗？大王真是说到赵俨的心头了。说到发烟，诸臣皆谏言阻拦，要寡人权衡四国合纵，以抗强秦。然赵俨以为合纵妄言，徒劳损兵折将罢了。要不然这样，既往焉无道，无可使赵有之。这，哎呀，不枉赵言此番亲赴咸阳，拜谢大王。走慢点儿，您刚生产不久，身子还虚弱得很。如果是以前，我来都懒得来。但是为了天命，我必须得走这一遭了。太医嘱咐您不能操劳。您还来大殿赴宴，大王命我等小心伺候良人呢。慢点儿，你有个闪失，可如何是好啊？你慢点儿。都下去领赏吧。谢祖太后
，孙媳立即向祖太后请安。丽儿来晚了，望祖太后恕罪。丽良人出产不宜出行，哀家不会怪罪的。丽良人产后虚弱，本不应该让你出席宫宴，可众位夫人、美人都要亲自献上祝福之意。哀家若是不开口邀请，倒显得我小气了。丽儿，尊太医嘱咐，这数月要静卧养胎，少出寝殿。丽儿未能向各位夫人及祖太后请安，是丽儿有失礼教，望祖太后恕罪。李良人言重了。只要是公子贵体金安，我们便是放心了呢。按理说，李良人诞下公子，乃是大功一件。不过这日子不管我怎么算，即便是良人刚入宫便怀孕，尚是不足月，公子便出生了呢。自古以来，宫中妃嫔多有早产之事。丽良人年纪尚轻，又出入秦宫，多有不适之处。是故公子早产，没有什么大惊小怪的，是不是？公子生辰，是他的选择，确实由不得我。不过，丽良人出入秦宫。秦律宫规严苛繁杂，如今后宫无后，对你也有疏礼教，因此，哀家作为六宫之主，不得不对你有所举措。来人，把经书呈上来。丽良人出身民间，又多在江湖习武，与一般王族公卿之女不同，哀家都能理解。但丽良人这回为大秦王室诞下公子，日后便是尊荣天下的母妃了。为了让孙媳妇你日后礼仪端正，担负起养育公子之责。诗、书、礼。月，春秋，这些都希望你能通读，这要求，应当不过分吧。嗯、这些是哀家背妥的经典，年久失修，正需要重新誊写。哀家以为这正是一个让丽良人读写经典的机会。所以这全部就有劳力量人重新誊写。哎，好像。还少了一把刀笔，上仪。良人，这把刀笔可是快得很，小心刻字的时候刻到了手。
，丽良人呢？回大王，丽良人自昨日捕食，便被华阳祖太后请去赴宫宴，至今尚未返还。你说什么？赵高，臣在。传令李柱，寡人即刻要去华阳宫。诺。良人，您太累了，要不歇会儿吧。没事，晴儿，我把这段抄完了再歇歇。哎呀，啊！良人，来，你看都是淤青了。孙媳参见祖太后。良人，你可真是够机灵的。趁着太后看不见，你们就在这给我偷懒。不是这样的，太后，良人不遵指示，这可是犯了宫规。给我掌。诺。哎哎哎哎、松开！有什么冲我来，别打青儿、啊。住手！良人。大王，今天不上朝吗？祖太后放心，寡人再怎么宠爱自己的妃子，也不会耽误了朝政。不知祖太后以为丽良人有什么过失，需要特别整治教诲。大王言重了，哀家不过是让他抄写经书，温习一下先人的经典罢了。寡人现在可以将寡人的妃子带回吗？请便吧。回宫吧。良人，青儿扶您起来。你慢点，慢点，慢点。啊，良人，你没事吧？啊、丽儿，良人，良人。祖太后，这事儿您打算怎么处置？今天不过是给那个小丫头点颜色看看，日子还长着呢。这回祖太后可把丽良人给整惨了。你们有没有看到，丽良人在看到那几栏书简的时候，眼神都要冒火了？可不是，不过我着实没有想到。素日里平稳内敛的祖太后，竟然能用抄经书这样的法子来对付丽良人。哎呀，那还不都怪丽良人她自己？自打她进宫来，不明自身位分，还要出风头。祖太后作为六宫之主，自然要教训教训她。姐姐，是不是啊？嗯，丽良人确实行为张狂。不知收敛。要是再不管管，这后宫真的没有章法了。所以，本宫自然得向祖太后征询，整治后宫之法。这次啊，是念在他方诞下公子，不忍让他过于操劳，只不过是让他动动手。温习温习罢了。闵夫人到。闵夫人进来。稀客呀，你来本宫这做什么？本宫可没邀请你。本宫听到宫内有些嘈杂，颇为恼人，这才出来兜转一下。看看这宫里是不是多了几只不干净的鼠辈，才如此闹腾。敏黛，
你别以为你绕着圈骂人，本宫就听不出来了。你真是失礼，这既没被你的茶，也没你的位置。赶紧回去吧。姐姐不用担心，妹妹只不过是出来散散步，也没想在你这儿喝茶。只不过韩长史，景良人，你们也真是太可悲了。想想你们为何入宫，若不能为大王诞下一儿半女，恐怕直至终老，也只能陪着楚姐姐你，在房中嚼舌根了。敏黛。你好意思说这种话吗？你自己就受宠了。哼，我是不受宠，可我不在乎。哼，本宫早就看淡母国政局，才愿意远嫁咸阳。可不像姐姐你，身为大楚的公主，又背负着立后的重望。还要为父祖辈多做几分打算。现如今又有个受圣宠的利基，姐姐，你怎么看都觉得碍眼吧？你好了，各位姐妹们，你们就继续饮茶吧，本宫还要去探望丽良人呢。啊、哦，对了，听说是大王亲自把丽良人抱出了华阳宫。这谁才是受大王圣宠的嫔妃？难道你们还看不出来吗？公了，夫人息怒。以后，谁要敢再让敏黛进本宫的殿，本宫就砍谁的头。夫人息怒。卫女公孙氏丽良人，因产下公子，母仪惠质，特晋升为一品夫人。寡人改变主意了。要把天明留在我身边，这又是为了什么？不管你高不高兴，你是寡人的嫔妃，寡人不允许任何人欺负你，哪怕是一根头发都不行。就让本宫助仙太子家一臂之力吧。夫人，既然您对赵国之事如此用心，那微臣也愿尽绵薄之力。夫人有什么要我做的，还请不吝吩咐。也被森严，竟然连公子都被你们搞丢了！你们这帮奴才，若不从实招来，寡人将你们全部处死！
天南地北，隔着银河相对，千年等一回。千山万水，眺望你的娇美，让心越为美。遥遥天海。在你心底。